Робота постійної комісії з питань планування бюджету та економіки розпочалась з заслуховування пояснювальної записки до проєкту рішення міськради, яким вносяться зміни до міського бюджету. Начальник фінансового управління Олена Рожко повідомила, що ці зміни передбачають збільшення обсягів міжбюджетних трансфертів, а майже 34 мільйони гривень субвенцій з державного бюджету підуть на погашення заборгованості з різниці в тарифах. Але це ще не все. Місто за рахунок вільного залишку, як це передбачено бюджетним кодексом, надає субвенцію обласному бюджету в розмірі 50 тисяч гривень на виконання програми, обласної програми створення і використання матеріальних резервів. Крім того, передбачаються 3 тисячі гривень коштів депутатів на виконання доручень депутатів обласної ради, це Жаботинського, на надання матеріальної допомоги мешканцям міста. За пропозиціями головних розпорядників коштів було враховано перерозподіл бюджетних призначень. Це торкнулося міського управління освіти і науки, а також управління охорони здоров'я. Основний же перерозподіл коштів стосується управління благоустрою та житлової політики. 386,7 тисяч гривень, які були передбачені на придбання травмальних вагонів, спрямовуються на оплату коштів. Вічних огнів. В зв'язку з тим, що збільшились тарифи на газ, крім того, за рахунок економії коштів на придбання вагонів по швидкісному трамваю 908,1 тисячі гривень, кошти спрямовуються на, перерозпреділяються на капітальний ремонт зовнішнього освітлення в парку імені «Газета Правди» – це 828,1 тисяча гривень і придбання електронних табло для облаштування зупинок громадського транспорту для комунального підприємства «Міський тролейбус» – 80 тисяч гривень. Економія коштів загального фонду з отримання фонтанів у сумі 94 тисячі гривень планується спрямувати до бюджету розвитку спеціального фонду для придбання та встановлення вузлів обліку електричної енергії на світлофорних об'єктах. Депутати обговорювали ефективність маркетингової стратегії міста, яка в першу чергу спрямована на підвищення конкурентоспроможності економіки та формування позитивного інвестиційного іміджу, а також всебічної зайнятості мешканців Кривого Рогу. На засіданні постійної комісії з питань комунального господарства обговорювалися питання реалізації програми розвитку та отримання житлово-комунального господарства. Особливо гострим є питання модернізації системи теплопостачання у місті. Тут, на думку начальника управління благоустрою та житлової політики Олександра Катриченка, без серйозних інвестицій не обійтись. Йдуть перемовини із інвестицій, міжнародним інвестиційним банком і банком реконструкції і розвитку, для того, щоб залучити в першу чергу це кредитні кошти для розвитку, для реалізації цих проєктів, потім кошти потенціальних інвесторів, тому що все більше і більше інвесторів сьогодні цікавляться, що можна робити, яким чином можна це працювати. Тому цю програму просто-напросто вноситься доповнення для того, щоб збільшити способи виконання цієї реалізації цієї програми. На засіданні йшлося і про необхідність реконструкції мереж зовнішнього освітлення, розширення дороги по Нікопольському шосе у бік Запоріжжя та ефективність роботи підприємств з надання житлово-комунальних послуг мешканцям міста.